നമസ്കാരം ഞാൻ പ്രിയങ്ക ഞാനിപ്പോ നിൽക്കുന്നത് മഹാകവി കുമാരനാശൻ ജനിച്ചു വളർന്ന വീട്ടിലാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ പന്ത്രണ്ടിന് തിരുവനന്തപുരം കായ്ക്കരയിൽ ജനിച്ച കുമാരൻ അവിടെ സർക്കാർ വക പള്ളിക്കൂടത്തിൽ പഠിക്കുകയും അവിടെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പ്രായം തികയാത്ത അധ്യാപകനുമായിരുന്നു വയസ്സ് തികയാത്തത് കൊണ്ട് ആ ജോലി സ്ഥിരപ്പെട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു ആശാന്റെ കീഴിൽ പഠനം തുടർന്നു അപ്പോൾ തന്നെ കുമാരു കവിയായി അറിയപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ശ്രീനാരായണ ഗുരുവുമായി ഉണ്ടായ കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് കുമാരന്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിയുന്നത് ആധ്യാത്മികതയിലേക്കും സാമുദായിക സേവനങ്ങളിലേക്കും അദ്ദേഹം വഴിമാറി പതിനെട്ടാം വയസ്സിൽ പാഠപുസ്തക പഠനം നിർത്തി ആധ്യാത്മിക പഠനത്തിലേക്കും പൂർണ്ണമായി മാറി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ് വിദ്യാഭ്യാസം തുടരാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് അയക്കുന്നതും തുടർന്ന് കൽക്കത്ത സംസ്കൃത കോളേജിലായിരുന്നു പഠനം ഒരു ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിനൊപ്പം താമസിച്ചായിരുന്നു പഠനം പക്ഷേ വഴിക്ക് വെച്ച് പഠനം ഉപേക്ഷിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടി വന്നു ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ ചിന്നസ്വാമിയായി നിന്ന കുമാരൻ അടുത്ത അനുയായിയായ കുമാരനാശാനായി മാറി കേരള സമൂഹത്തിന്റെ നീണ്ട കാലത്തെ വികാസ ചരിത്രമാണ് കുമാരനാശാന്റെ മുഖപ്രസംഗങ്ങളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ജാതിക്കെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ ചരിത്രം കൂടിയാണവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത് പ്രജാസഭാംഗമായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കുമാരനാശാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ എസ് എൻ ഡി പി യോഗം പ്രസിഡന്റായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ മദ്രാസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ വെയിൽസ് രാജകുമാരൻ അദ്ദേഹത്തിന് പട്ടുമളയും സമ്മാനിച്ചു വീണപ്പോവ് ചണ്ടാല ബിഷുകി നളിനി ലീല കരുണ ദുരവസ്ഥ പ്രരോധനം എന്നിവയാണ് പ്രസിദ്ധങ്ങളായ സൃഷ്ടികൾ മഹാകവി മാത്രമായിരുന്നില്ല കുമാരനാശൻ സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനും പ്രഭാഷകനും നിയമസഭാ അംഗവും എല്ലാറ്റിനുമൊപ്പം ഉന്നത നിലവാരം പുലർത്തിയ പത്രപ്രവർത്തകനും കൂടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് മുതൽ പതിമൂന്ന് വർഷത്തിലേറെ അദ്ദേഹം വിവേകോദയം മാസികയുടെ പത്രാധിപനായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിനാലാം വയസ്സിലായിരുന്നു വിവാഹം ഭാര്യയുടെ പേര് ഭാനുമതിയമ്മ എന്നായിരുന്നു അവർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി പതിനാറിന് പല്ലനയാറ്റിൽ ബോട്ട് മുങ്ങിയുണ്ടായ അപകടത്തിൽ അൻപത്തിയൊന്നുകാരനായ അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തോന്നയ്ക്കലിൽ ആശാൻ താമസിച്ചിരുന്ന ഈ വീട് ഇന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി സ്ഥാപിച്ച മഹാകവി കുമാരനാശാൻ സ